¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Total. Estoy muy contenta que ustedes nos permitan entrar a sus hogares o donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy cuento con la presencia de Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado y estará compartiendo con nosotros sus conocimientos en cuanto a las condiciones o enfermedades de los niños. Luis, bienvenido a Salud Total. Gracias por invitarme. Esto es un placer estar aquí. Fantástico. Luis, ¿qué condiciones generalmente afectan al más a los niños? Pues lo más frecuente, casi siempre problemas abdominales, dolor abdominales, eh, eh, problemas de hiperactividad, problemas en el sueño. Y vamos a hablar de unos poquitos de esos problemas. Muy bien. ¿Y qué tal la falta de apetito? Ese es uno de los problemas más comunes en los niños. Y desafortunadamente tengo que decir que es la causa primordial de eso son los padres. Y no es que quiero regañar a los padres, pero básicamente sucede porque lo, los padres permiten que los niños coman irregularmente. Uh -huh, como dulces entre comidas. Especialmente los, los alimentos que son altos en azúcares. Uh -huh. Porque los azúcares tienen un efecto inhibidor sobre el jugo gástrico. Tú comes algo dulce, se te quitó el hambre. Además, eh, los azúcares entran rápidamente en la sangre, por lo que nivelan la sangre rápidamente, porque la causa del hambre es que el azúcar en la sangre desciende. Uh -huh. eso, envía, eh, eso envía un mensaje al cerebro eh, indicando de que hay problemas y que hay que comer, y, y necesidad de comer. Uh -huh. Pero si la persona come dulces, si el niño come dulces, pues eh, entre comidas especialmente, sí. eso le va a bloquear completamente el apetito. Uh -huh. Rara vez es algo serio. La mayor parte de las veces está en los hábitos del comer. Uh -huh. eh, y no solamente los dulces, eh, azúcares, eh, también los jugos, uh -huh. que a pesar de que son, pueden ser naturales, uh -huh. pero también tienen azúcares que pueden inhibir la, el apetito. Por lo sí. tanto, nosotros recomendamos que el niño coma su desayuno, después de su desayuno espere cuatro a cinco horas y que solamente tome agua. Eso rara vez se ve, como digo desafortunadamente, eh, pero cuando eso se hace, el niño va a tener mucho apetito para la próxima comida. Uh -huh. eh, después de unos días de hacer esto, el niño va a empezar a comer normalmente. Normalmente. Exacto. Así que las irregularidades afectan mucho al apetito del niño. Deberíamos comenzar el día con un buen desayuno y a una hora ya establecida, si es posible para los padres, y así, si los niños comienzan con un desayuno balanceado, que contenga cereales, una buena fuente de proteína, frutas, el niño no creo yo que va a tener muchos deseos de comer dulces entre comidas. Exacto. Además, eh, el niño se va a acostumbrar a comer comida buena, uh -huh. porque va a tener mucho apetito y va a tener, eh, su, su sabor se va a inclinar más a los alimentos saludables. En los niños de, que tienen más edad, que, que son persistentes y, y resisten a comer alimentos saludables, el mejor remedio es ponerlos en ayuno. ¿En ayuno? ¿A un niño? A un niño de, vamos a decir, de 5 a 12 años. Muy bien. Eh, ¿Mayores de 5 años? Sí, mayores de 5 años. No vamos a hacerlo en infantes. Okay. Pero en los niños eh, que son más viejitos <risa> mayorcitos. o mayorcitos, uh -huh. eh, pues se le puede poner una ayuna, un ayuno corto uh -huh. de medio día a un día total, completamente. Uh -huh. Y ese niño le puedes poner una papa con brócoli después del ayuno y yo le garantizo que se lo va a comer. Se lo va a comer definitivamente. Buen remedio. Hablaste hace un rato del dolor abdominal que generalmente no es algo de lo cual debamos preocuparnos mucho. ¿Cuándo debemos preocuparnos en el dolor abdominal de los niños? Bueno, sí, el, abdol, el dolor abdominal está acompañado de fiebre, sangrado rectal o algún otro síntoma como que los, bla, los blancos de los ojos se ponen amarillos. Uh -huh. Esos son síntomas extremada, extremados o si el niño acaba de recuperarse de, un, de una infección y empieza con un dolor abdominal que puede ser apendicitis, recomendamos que siempre se examine con, con su médico, su pediatra, uh -huh. para que se asegure que no es un problema serio. Uh -huh. eh, y en ese caso, pues... Eh, en la mayor parte de los niños el dolor abdominal viene también por los hábitos de la, de la, de la alimentación. Uh -huh. Generalmente el estreñimiento es una de las causas más comunes de dolor abdominal que no viene por ninguna otra causa. Sí. Es la causa más común 
pero también en los niños son muy común, es muy común que tengan gases también. También, exactamente. Y si el niño en la noche se queja de dolor abdominal, ¿debemos preocuparnos acerca de eso? Si es algo que, que surge súbitamente uh -huh. y especialmente si está acompañado de otros síntomas, pues sí, debe examinarse por un médico. Muy bien. ¿Y qué recomendamos, por ejemplo, para los gases, distensión abdominal? Bueno, si, si simplemente, si se ha determinado que simplemente gases, pues entonces se le puede dar diferentes testes naturales como el hinojo, uh -huh. el anís, la manzanilla, son muy buenos y efectivos. Okay. Se, recomienda, se recomienda calentito. Uh -huh. okay, si el niño tiene más o la niña tiene más de 5 años, se le puede poner un poquito de miel. Muy bien. Eh, entonces, eso generalmente alivia los gases. Okay. Si hay estreñimiento, uh -huh. pues entonces se, se recomienda eh, simplemente darle más frutas. Uh -huh. Frutas, asegurarse de que esté tomando suficiente agua. Uh -huh. En niños, más, uh, eh, niños mayores, pues quizás se le puede dar un laxante suave. Eh, eh, pero básicamente se trata de corregir el problema por, con métodos suaves como la alimentación, comer más frutas, tomar más agua, eh, quizás, eh, eh, y cosas así. Ok, ¿y qué tal la intolerancia a los lácteos? He escuchado bastante que los lácteos producen en muchos niños dolor abdominal. Ah, si, los, si el niño por alguna razón no produce la enzima lactasa, pues entonces uh -huh. no va a tolerar la, el azúcar de la leche. Por lo tanto, le va a causar cólicos, retortijones y diferentes síntomas de, y dolor abdominal. Okay. Y en ese caso, pues simplemente hay que evitar la leche. Muy bien. Entonces dijiste que recomiendas una dieta líquida cuando el niño tiene dolor. O si tiene dolor agudo, debe mantenerse en dieta líquida hasta que se la alivie. Okay. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente a otra de las condiciones que tengo en mente. Las úlceras aftosas, que en inglés le llamamos fever blisters, cold sores, ¿Qué se deben? ¿Qué las producen los niños? Generalmente esas pequeñas ulceritas que se pueden formar dentro de las, en las encías, en uh -huh. la lengua, eh, inclusive en los labios, eh, viene cuando el cuerpo tiene la resistencia baja. Uh -huh. Puede generalmente surgir después de una infección, después uh -huh. de un resfriado. Eh, casi siempre viene cuando la resistencia está baja y se forman esas pequeñas ulceritas. En algunos casos, cuando esas pequeñas úlceras aftosas son persistentes, o sea que se cura, regresa uh -huh. y por muchos meses sigue regresando o a veces se curan con dificultad, entonces casi siempre es alergia a los lácteos. ¿Y tal vez al gluten? Puede ser a cualquier alimento, uh -huh. pero los lácteos, los productos lácteos son los más comunes. Uh -huh. eh, puede ser el gluten, el trigo, el chocolate... Los cítricos. Los cítricos, okay. eh, que son los más comunes. Mm, Aún okay. la soya también, eh, pero va a depender de, la, de persona en persona. Pero mi primer, el primer alimento que yo le quito siempre son los lácteos, los si lácteos. es un ingrediente eh, predominante en su Muy dieta. Muy bien, y cuando dices lácteos, ¿te refieres a la leche, el queso y qué otro alimento? Básicamente leche y queso. Leche y queso. Esos son los Muy alimentos bien. principales. Sí. Ok, Bien. ¿Y qué podemos hacer cuando ya el niño tiene su úlcera aftosa, además de evitar estas cosas que dijiste, estos alimentos ofensivos? ¿Algo uh, tópico, alguna cremita o ungüento que el niño se pueda poner? Indiscutiblemente, tratar primeramente de levantar las defensas. Ajá. Si es alérgico, evitar los alérgenos. Okay. Se puede levantar las defensas dando un poquito de vitamina C. A los niños se le puedan 500 miligramos sin ningún problema. Okay. O simplemente exprimir varios limones uh -huh. y dárselo durante el día, un poquito sazonado con miel para que sus defensas se levanten. Ese mismo limón se puede exprimir una gota y, y aplicarlo a las úlceras. Varias veces al día. Varias veces al día, tres a seis veces al día, y se mm. cura muy rápidamente muy con el limón. Otro remedio sencillo es la vitamina E. La persona puede ir a la farmacia o a la tienda de salud uh -huh. y comprar vitamina E. Se abre la cápsula con una agujita okay. y se pone el aceite de la vitamina E en el área afectada y... Generalmente ese es uno de los remedios más efectivos. Qué bien. También he escuchado que si coges un pedazo de hielo, lo envuelves en un papel toalla o en un pañito y te lo pones en el área afectada por unos 15 o 20 minutos, esto va a aliviar la inflamación y a parar el desarrollo de este blister o de esta úlcera aftosa. Indiscutiblemente porque eso es un proceso inflamatorio uh -huh. y si pones hielo pues va, va a detener ese proceso inflamatorio, uh -huh. va a ayudar a que se sane más. Si se aplica en el momento cuando está empezando a salir, puedes evitar inclusive que salga y se desarrolle completamente. Bien, también he escuchado acerca de dos suplementos, el zinc y el 
lisin, lysine en inglés o lisina en español, ¿los recomendarías para este tipo? De Quizá para los niños más, más adultos, más, 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 más grandecitos, okay. eh, esos niños pueden usar el lisin, la uh, lysine o lisina en español, uh -huh. que es un aminoácido, pero que este aminoácido suprime el virus que generalmente causa este problema. El zinc, eh, la dieta es muy deficiente en este mineral zinc, es, de, es muy difícil conseguir este nutriente en la alimentación uh -huh, sí. y es importante para el crecimiento, pero uh -huh. especialmente el zinc es importante para el sistema inmunológico. Muy bien. Si no hay suficiente, pues entonces el cuerpo no puede batallar. Bien. Luis, hay otra condición en los niños que tal vez el nombre nos parezca algo extraño, a los televidentes especialmente, pero se llama síndrome de Osgood Sclater o Schlatter, en verdad no sé pronunciarlo bien en inglés. ¿A qué se refiere este, esta condición en los niños? Sí, básicamente es un síndrome que le el nombre está basado en, en el que lo descubrió, mm. okay? uh -huh. en dos personas que lo descubrieron. Okay. Este síndrome osgood Sclater básicamente es una inflamación de la protuberancia tibial. que Es el hueso de la pierna, el hueso grande. Esta protuberancia que hay debajo de la rodilla, esta protuberancia es la que se inflama juntamente con el ligamento de la patela, uh -huh. que es el ligamento que, con, que conecta la patela con ese hueso. Uh -huh. Okay. Eh, ese se inflama y el hueso se pone grande, especialmente ocurre en niños que son altos, sus padres son altos y están oh, creciendo okay. rápidamente. Uh -huh. Casi siempre ocurre en ese tipo de niños, pero puede ocurrir en cualquier niño. Uh -huh. eh, los deportes que causan estrés al ligamento de la patela también pueden eh, causar eh, ese problema o estimularlo o agravarlo. Oh, ya veo. Sí. Eh, por lo tanto, se recomienda, eh, no es un problema serio, no es un problema que va a causar ninguna incapacidad, uh -huh. pero sí es doloroso. Muy bien. Casi siempre desaparece a los cuatro o seis meses. ¿O okay. que se debería entonces eliminar el ejercicio o simplemente reducir el ejercicio? Se puede reducir el ejercicio a tolerancia. A tolerancia. A tolerancia. Muy bien. Okay. Eh, algunos investigadores han, han notado que la suministración de vitamina E uh -huh. con selenium en combinación muchas veces alivia el síntoma de esta condición. Oh, ok, perfecto. Muy bien, otra condición, la cual yo sufrí cuando era pequeñita, por eso estoy familiarizada con ella, es pica. Eh, yo sé que tú la conoces, pero se caracteriza porque el niño quiere consumir o comer cosas que no son comestibles, como tiza, pedazos de papel, uh -huh. a veces hasta tierra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los niños tienen este tipo de comportamiento a veces? Ese es uno de los... Eh condiciones bien raras porque inclusive he tenido pacientes adultos, adultas que generalmente eh, consumen grandes cantidades de jabón, básicamente como si fuera comida, como si supiera bueno, pero eh, la manera más común en, en cómo se manifiesta esta condición es el consumo de hielo, uh -huh. están consumiendo hielo, re, eh, requieren consumir mucho hielo, esa es la manera más común, las otras eh, he tenido otros que comen arena por grandes cantidades. Básicamente es, es difícil de explicar, pero es el cuerpo pidiendo ciertos nutrientes. Uh -huh. cuerpo, es una deficiencia. El cuerpo piensa que los va a encontrar en esas sustancias que la persona está ingiriendo. Aparentemente. Eh, es una deficiencia de hierro mayormente. Uh -huh. pues, algunos dicen también calcio, uh -huh. pero mayormente es una deficiencia de hierro. Y milagrosamente cuando se suministra el hierro juntamente con vitaminas, generalmente yo lo que hago es que le doy una multivitamina con hierro, o le doy la multivitamina y hierro separado, milagrosamente se desaparece la persona, ni se da cuenta que dejó de desearle comer esas Muy cosas. Muy bien, qué bien, sí. tremendo. Y acerca de la amigdalitis, es también una condición bastante común en los niños. ¿Por qué los niños desarrollan amigdalitis tan frecuentemente? Básicamente las amígdalas es una área de defensa para el sistema respiratorio. Nosotros respiramos polvo, polen y muchos contaminantes. Las amígdalas es donde están ciertos glóbulos blancos, etcétera, que nos protegen, protegen los pulmones de infección. Eh, la causa más común es alergia a alimentos, pero puede ser también de origen infeccioso, viral o, bact o bacterial. A veces eh, cuando la amigdalitis sucede muy frecuentemente, forma unas pequeñas cráteres dentro donde fácilmente viven las bacterias eh, y así es más difícil de, de sanar cuando eso se permite. Generalmente no se recomienda el, el, la cirugía a menos que esté 
muy mal. Pero inclusive los médicos eh, antes el, la, tratamiento, el tratamiento de preferencia era la cirugía. Pero hoy en día eh, se sabe que se trata de evitar okay. porque tienen una función esas amígdalas en uh -huh. ese lugar. Así Exacto. que puede ser de, de origen infeccioso, uh -huh. de origen también eh, alérgico. Uh -huh. Puede ser de origen alérgico. Así que dependiendo de la causa va a ser también el tratamiento que se va a aplicar para ese problema. Exactamente, pues ahí quiero entrar, ¿qué remedios, qué se puede hacer para solucionar el problema de la amigdalitis o controlarlo? Bueno, sí, primero yo recomiendo que se experimente, si se está repitiendo el problema continuamente, se, que se experimente eliminando los lácteos uh -huh. y cualquier otro alimento que se crea que esté causando problemas. Temporariamente, por un, por un tiempo de prueba, a ver si se mejora. Eh, segundo, eh, evitar los azúcares que uh -huh. bajan la, la, la resistencia, el sistema inmunológico. Se recomiendan eh, compresas o fomentos alternos como tratamiento. En otras palabras, se pone eh, una toalla de agua caliente por tres minutos en la área de la garganta y seguido por 30 segundos de agua fría. Uh -huh. O sea, se cambia la toalla por una que esté se con agua fría. Exacto. Entonces se, se alterna, o sea que se repite el proceso varias veces uh -huh. y eso ayuda a quitar la hinchazón y la inflamación uh -huh. de las amígdalas. Eh, antes de acostarse la persona puede ponerse una compresa calien eh, calentadora. Uh -huh. La compresa calentadora es en realidad una compresa de agua fría. Okay. Se le dice calentadora porque al ponerse en el cuello uh -huh. y al extraer la inflamación se calienta la compresa. Eso es un tratamiento efectivo. A veces recomiendo que se hagan los fomentos alternos uh -huh. seguidos por la compresa calentadora. Muy bien, ¿esta compresa calentadora se debe dejar toda la noche o se puede cambiar cuando se siente que ya la toalla ha absorbido mucho calor del área de la garganta? Se puede dejar toda la noche si el niño está durmiendo para no interrumpir el sueño, okay. pero generalmente enseguida que se calienta la toalla se puede remover. Se puede remover, uh -huh. sumergirla en agua, o sea, refrescarla y volverla... Aplicar. Se puede repetir el proceso Muy si bien. se quiere. Y Luis, que acerca del carbón, he escuchado que el, car el carbón tiene multiusos. ¿Se podría también aplicar en, el, en la amigdalitis? Pues seguro, eh, porque el carbón tiene la capacidad de absorber bacterias. Uh -huh. Entonces, eh, si, la, si el niño o la persona que está sufriendo amigdalitis mastica el carbón, uh -huh. eso va a absorber todas las bacterias oh, alrededor bien. de la cavidad oral, uh -huh. de la garganta. Y eso va a ayudar que se recupere rápidamente y lo puede hacer varias veces al día, siendo que el carbón no es tóxico. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra condición. Tenemos una lista un poquito larga. Hay un hongo también que generalmente este, los niños lo desarrollan. Y eh, si mal no me parece, en español le llaman culebrilla. En inglés le decimos ringworm. Exacto, exacto. Ajá. Ese es un hongo de dermatofito que se puede contagiar de una persona a otra mm. con la ropa, okay. si está nadando en la piscina o en la pileta. En la alberca. Eh, exacto, puede, puede contagiarse una persona a otra. Pero también yo, noto, yo, no, yo he notado que uh -huh. a pesar de que es una infección, que las personas que tienen la resistencia baja y que consumen más azúcar, mm. tienden a contagiarse más fácilmente con esta, este tipo de hongo. Sí. Eh, generalmente es un... Una mancha, es, es como una lesión en la piel que se va secando en el medio y deja bordes rojizos. Eh, rojitos en, alrededor de lo, y en el centro se pone escamoso y seco. Oh. Entonces, eh, eso se puede tratar efectivamente con el vinagre de manzana. Uh -huh. Porque la piel, generalmente el hongo vive en un lugar alcalino. La piel normalmente debe ser ácido. Uh -huh. Pero en los problemas, de ese tipo de problema de la piel, la piel no mantiene su acidez. Si acidificamos la piel, pues entonces ese hongo tiende a morirse. Eh, aplicamos vinagre de manzana en la noche o lo más frecuente en el día, uh -huh. cuando no esté en contacto con personas, porque sí tiene un olorcito sí. eh, peculiar. Uh -huh. eh, también es muy efectivo el, el aceite de melaluca. Uh -huh. O tea tree oil, o lo llamamos en inglés. En llamamos tea tree oil. Okay. Es muy antiséptico, antifungal, eh, mata a todos los hongos en diferentes partes del cuerpo. Uh -huh. Es muy efectivo para, como aplicación tópico, no muy oral. Bien. Yo he escuchado también que el ajo es antifungicida. Sí, indiscutiblemente, el ajo es fungicida y puede matar, es muy efectivo. Tienen que tener cuidado la persona cuando lo aplica, uh -huh. 
se, se corta el ajo y se aplica en el área donde está afectada, uh -huh. pero si lo hace por demás, muy largo la aplicación, puede quemarse la persona y e irritar la piel. Okay. Así que tiene que ser una aplicación corta y hacerlo varias veces en el día. Uh -huh. Puede consumir el ajo oralmente también. Si el niño uh -huh. es más grande, se puede hacer. Eh, también es efectivo. Muy bien. Perfecto. Y los niños, a veces, cuando mencionaste al principio que algunos niños tienen padres bastante altos, y algunos niños sufren de dolores de crecimiento. ¿Podrías explicarnos un poquito más acerca de esto? Sí, este, la causa de este, dolor, de este dolor no se conoce, pero se sabe que los niños que crecen rápidamente otra vez son los que están más predispuestos a padecer de esta condición. Generalmente es un dolor que no es en las articulaciones, es en los lugares grandes de, de músculo, como en la pantorrilla, en el muslo, en las extremidades, uh -huh. puede a veces ocurrir en la espalda También. y a veces, eh, muchas veces surge en la noche cuando el niño está durmiendo le da ese dolor y básicamente se le llama dolores de crecimiento porque ocurren niños que crecen altos, uh -huh. eh, que crecen rápidamente durante ese periodo de tiempo donde están creciendo rápidamente. O sea, entonces no debería preocuparnos mucho. No es de ninguna consecuencia, si tiene duda debe chequearse, examinarse con un médico para asegurarse que no hay otro problema, pero generalmente los laboratorios están normales, todo es normal y desaparece por sí mismo. Ok, ¿y habrá aquí alguna alergia, alguna intolerancia como mencionamos anteriormente? ¿Alergia tal vez a los lácteos? Se cree que si está acompañado ese dolor por Ajá. dolor abdominal, dolores de cabeza, debe tratarse de eliminar la leche para ver si mejora. Muy bien. Otro problema muy común es la enúresis nocturna, o sea, los niños mojan la cama en la noche y esto es una gran preocupación para muchos padres, uh -huh. no solo por a veces el, el olor que se siente en la casa, también es un poco costoso, ¿no? A veces tienen que ponerle pañales a los niños o el colchón, pues uh -huh. se mancha. ¿Por qué los niños mojan la cama? Bueno, básicamente podríamos decir que es normal hasta los cuatro años. Los niños de dos años, aproximadamente la mitad, 50% mojan la cama. No, no suceden todos. Eh, también es un poquito vergonzoso para el niño que tiene 12 años, porque puede ocurrir inclusive en niños que tienen 10, 11 y 12 años que todavía estén mojando la cama. Eh, puede ser por Puede ser debido a que la vejiga está muy pequeña, uh -huh. más pequeña, que necesita dilatarse más. Okay. Y esto se puede lograr simplemente tomando más cantidad de agua. Durante ¿no? el día. Durante el día, por muy supuesto. Importante. <risa> Durante el día tratar de expandir esa vejiga. Uh -huh. Pero otra vez volvemos a lo que es lo más común, como men hemos mencionado ya varias veces, y es según el, colegi el colegio de alergias, eh, ellos han descubierto que al ciertos alimentos pueden causar irritación dentro de la membrana de la vejiga. Uh -huh. O sea que cuando la persona, el niño come esos alimentos, dentro de la vejiga se pone rojiza e inflamada sí. y eso produce este problema. Muy bien. ¿Y qué alimentos o qué líquidos causarían ese tipo de reacción? El 60% de los niños reaccionan al chocolate, al trigo, los lácteos, uh -huh. eh, cítricos, esos okay. son los más comunes, los, malos, los, los más comunes. comunes entre estos niños. Muy bien. ¿Y qué tal si el niño le gustan las bebidas carbonatadas? ¿Sería irritante también? También puede ser un problema. Sí puede uh -huh. irritar el ácido fosfórico. Va a depender de, de, de qué bebida sea, pero sí puede ser irritante para la vejiga. Ok. Luis, ¿y qué es el bruxismo? He escuchado hablar de bruxismo. Bruxismo es cuando los... Niños por la noche rechinan los dientes Ajá. y se oye ese ruido de, de la fricción entre los dientes, uh -huh. eh, un ruido bien, bien fuerte y raro, <risa> pero eh, dura generalmente varios segundos y puede ocurrir cuatro o seis veces por la noche y, y puede ser causado por varias cosas. Uh -huh. eh, muchas personas dicen que es debido a parásitos, okay. pero no he visto que eso sea la razón. La mayor parte de los niños, y ocurre más frecuente en los niños que son hiperactivos. Uh -huh. Así que hay, hay un trastorno nervioso. Muy bien. Pero a veces hay un problema en, en la alineación de las mandíbulas. Uh -huh. Lo que en inglés llamamos TMJ. Uh -huh. Que no se alinean bien y puede ser un factor también en el bruxismo. O sea, que en este caso sería bueno tal vez uh, si el dentista le pudiera recomendar al niño un retenedor. Sí, algo que lo proteja uh -huh. mientras es en la noche. Muy bien, y sí. tal vez para 
algo para el sistema nervioso, para tranquilizar un poco. Sí, el... generalmente se recomienda que el niño se mantenga relajado, okay. que, no, que no se le den sustancias excitantes, uh -huh. que antes de acostarse no vea programas excitantes. Uh -huh. Exacto. Exacto, se le puede dar tececitos calmantes, eh, uh -huh. naturales como la manzanilla, okay. y eso le ayuda. Pero eh, un doctor descubrió que el suministrar cierta cantidad de magnesio diariamente después de un par de semanas desaparece este síntoma. Tremendo. Y Luis, algunos niños se levantan en la noche también uh, corriendo despavoridos o gritando o llamando a sus padres. Le llamaríamos tal vez como terrores nocturnos o algo así. ¿Esta condición está relacionada con el bruxismo o qué podríamos recomendar? No se sabe exactamente la causa, pero sí se sabe que también que si se evitan estos excitantes de, de ver programas de terror en la noche, eh, y se, pero se le permite al niño dormir adecuadamente, que generalmente se previene. Uh -huh. eh, en este caso da, le da miedo más a los padres que a los niños, porque el niño se, da un grito fuerte, uh -huh. tiene los ojos abiertos a pesar de que está dormido, no sí. reconoce a los padres, sale y empieza a correr por el cuarto y, y muchos, muchas veces los padres se alarman. Pero en realidad no es de alarma, el niño generalmente vuelve a su cama y, y, y sigue durmiendo. O sea, entonces sería contraproducente si los padres tratan de despertar al niño y de hacerlo reaccionar. Se recomienda que no, los padres no, ha, no hagan nada, uh -huh. que simplemente lo vigilen para que no se lastime, claro, que no sí. vaya a caerse por algún Muy lado bien. o lastimarse. ¿Y esta, eh, esta condición sería lo mismo que sonambulismo? Es muy parecido, eh, y, uh -huh. pero en el primer caso, inclusive, se puede tratar, si, la, si los padres averiguan cuándo es que el niño se levanta y empieza a gritar, uh -huh. pueden más o menos levantarse, levantarlo 5 o 10 minutos antes, uh -huh. y se dice que eso cura esta condición en menos de una semana. Muy bien. Pues Luis, sabemos que hay muchas más condiciones, pero no tenemos el tiempo para cubrirlas, pero te agradecemos tu participación en Salud Total hoy. Fue un placer para mí estar aquí y compartir esta información. Es muy divertido. <risa> Tremendo. Amigos televidentes, uh, todas las leyes de la naturaleza han sido ideadas para nuestro bienestar físico. Dios, el creador maravilloso, quiere que tengamos salud y que tengamos salud abundante, como lo dice en la Biblia. Hasta la próxima. Dios les bendiga y le deseamos salud total. <risa>